ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിസ്മിക്ക ചാനലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം നമ്മളതൊരു ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കപ്പ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അളവ് എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മൈദയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുക്കി കോരി എടുക്കുന്നതിലും ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കോരി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഈ കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോരി നിറച്ച് നിറച്ചതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആകുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയുമാണ് എടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പസോഡ അതായത് അപ്പസോഡ സോഡാപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇതാ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് സോഡാപ്പൊടി അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതാ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിന് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ വലിയ കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ചെറിയ കോഴിമുട്ടയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നാല് ചെറിയ കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് എല്ലാതും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാനില സെൻസ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും മുട്ടയും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മുട്ടയൊക്കെ ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഇപ്പം നാല് മുട്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്പീഡിലൊന്നും അല്ല ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡോളം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് പൊടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പിനേലും ഒരു സ്പൂണോളം അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തരി വലിയ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ടാണ
അത് മുക്കാൽ കപ്പിനേലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൂടുതലുള്ളത് കുറച്ച് തരി കുറഞ്ഞ പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പകുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ മുട്ടയുടെ മണമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനില എസെൻസും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതപ്പം നോക്കാം നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് തിളപ്പിച്ച പാലായാലും തിളപ്പിക്കാത്ത പാലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ തണുപ്പോട് കൂടിയ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പാൽ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ പാൽ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതാ അപ്പം അതാ നമ്മൾ പാൽ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടി രണ്ട് മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഓരോ മിനിറ്റ് ഓരോ മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരുമിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മിക്സി ചൂടായി കേടെന്നു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മിനിറ്റ് നിർത്തി നിർത്തി നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞു വരുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിനെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ലേ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും മൈദയും തമ്മിൽ അരച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്പീഡിൽ വേഗം വേഗം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് തിരക്ക് പിടിച്ച് ധൃതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യരുത് പതുക്കെ സമാധാനത്തെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടവളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും നമുക്ക് അതേ ഒരു ഫീലായിരിക്കും നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാനിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാ ഇതേപോലൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് 
ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ എണ്ണ അതായത് ഈ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററിനെ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പതുക്കെ എന്ത് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയും മതിയാകും ഇതാ ഞാൻ എന്താ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആവി പാർന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെച്ച പാത്രം ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂട് പെട്ടെന്ന് പോകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ലിഡിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാനമുള്ള ലിഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് മാത്രം മതിയാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ തീരെ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് ബേക്കിംഗ് ടൈം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നല്ല തിളച്ച കല്ലായതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇത് ബേക്കിംഗ് ടൈം ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സൈഡൊക്കെ അതാ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടോ കത്തി നല്ല ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ വെന്തു പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തുറന്നു നിന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു വേഗാത്ത മാതിരി തോന്നിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഈ പാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ആവി പറക്കുണ്ട് നല്ല ചൂടാ നോക്കാം നല്ല സ്പോഞ്ചിയായ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഓ നല്ല ചൂടാ കണ്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്നത്തെ ഈ സ്പോഞ്ച് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്
വിസ്മിക്ക് ചെറുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം